A pesar de que no se vaya a celebrar la actividad Vive tu Calle en la calle Carlos Ramírez de Arellano, la Viceconsejería de la Mujer y Juventud va a mantener la representación de la obra infantil Los Rescatadores de Reinolandia. El primero de los pases tendrá lugar esta tarde a las 6 de la tarde en la Ludoteca de las Religiosas de María Inmaculada y mañana volverá a representarse en el Palacio de Exposiciones y Congresos a las 12 del mediodía con entrada gratuita. Ha explicado la viceconsejera del área, Isabel Moreno, que esta obra infantil trata de romper con algunos de los estereotipos que aparecen en los cuentos clásicos y que la compañía Disney también ha llevado a la pantalla, aunque en sus últimas películas parecen ir desapareciendo, ha recalcado. En definitiva, el objetivo es, indicaba Isabel Moreno, trabajar en materia de igualdad entre los más pequeños. Que hemos crecido, muchos hemos crecido de la mano de, de Disney y bueno, los mensajes que lanzan ese tipo de historias eh, pues eh, resulta que las princesas y las heroínas, no, las heroínas no existen, las princesas dependen de príncipes, de nanitos, de animales, para subsistir y para llevar a cabo ciertos objetivos. Aunque, eh, bueno, las últimas historias de Disney parece que empiezan a cambiar un poco esos enfoques. No obstante, los cuentos tradicionales sí mantienen estos estereotipos y nos parece importante inculcar esta, estos valores de igualdad a los más pequeños. Trabajar en igualdad con los más pequeños. El lema de la historia dirigida por Alejandra Nogales es los sueños no tienen género y quiere romper estereotipos como que el hombre siempre rescata a la mujer. En este caso los papeles se invierten y conforme avanza la historia se van rompiendo otros mitos. Otra cuestión novedosa es que el público podrá interactuar y decidir el curso de la obra. Esta historia, como digo, rompe estereotipos, son cuentos al revés, donde eh, pues será la mujer en este caso la que tenga que rescatar al hombre y así con otros estereotipos que se irán rompiendo conforme vaya avanzando la obra. También es interesante porque el público va a inter interactuar y va a poder eh, opinar y va a poder decidir un poco el curso de la historia.